درود بر شما. آزاد مبشر هستم از پرفیت چنگلیش نت و این یازده همین جلسه ی آموزش انگلیسی بر یه نشست های تجاریه. Please open your books to page 25. Reporting progress. توی این بخش اصطلاحاتی رو یاد میگیرید که میتونید موقعی که دارید گزارش میدید توی یه نشست و دارید در پیشرفت یا عدم پیشرفت یه پروژه یه کاری صحبت میکنید از اون اصطلاحات استفاده کنید. We use the past simple to talk about developments in finished time frames. یکی از کاربردهای های گذشته ساده این هست. گذشته ساده و بقیه تنس ها، بقیه زمان های انگلیسی فقط یک کاربرد ندارن. کاربرد های مختلفی دارن که توی کتاب های امریکن انگلیش فایل و هر کتاب متد دیگه ای به تدریج با کاربرد هاشون آشنا میشه. یکی از کاربرد های گذشته ساده همطور که اینجا اومده این هست که در بریگه وقایه ای که تموم شدن در گذشته صحبت کنیم. Developments اینجا به معنی وقایه. We use the past simple to talk about developments in finished time frames. و زمانی که این کاربرد گذشته ساده رو داریم استفاده میکنیم زمانی که داریم از گذشته ساده استفاده میکنیم تا با این کاربردش سر و کار داشته باشیم از فنش تایم فریمز استفاده میکنیم یعنی زمان های تمام شده مثل چی؟ Our customer base increased in size last year پایگاه مشتدیان ما در سال گذشته افزایش پیدا کرد تعدادش بیشتر شد last year two years ago in june between 2004 and 2008 همه اینها finished time frames هستند زمانهایی هستند که تموم شدن بستند last year سال گذشته two years ago دو سال پیش in june در ماه ژوئن اگه ما توی ماه ژوئن باشیم الان ماه ژوئن باشه نمیگیم این جون وقتی میگیم این جون یعنی الان یه ماه دیگه است ماه جوان گذشته between 2004 and 2008 بین سال 2004 تا 2008 این اتفاق رخ داد باز هم یعنی که این زمان ها تموم شدن پس از گذشته ساده توی گزارش هامون توی نشست های تجاری زمانی صحبت میکنیم که میخواییم در برای یه واقعی یا وقایی که تموم شدن در گذشته صحبت کنیم We use the present perfect to talk about developments in unfinished time frames. تنس دیگه که توی کتاب های امریکن فایگرد میگیرید present perfect هست که از کتاب یک به بعد از ترمیسه کتاب یک به بعد با کاربورت های مختلفش آشنا میشید توی هر کتاب با یک کاربوردش یا چند کاربوردش یکی از کاربورت های present perfect این هست زمانی که time frame یا به کار میبریم که unfinished تموم نشده present perfect میاریم پس اگه گزارش شما در مورد یه چیزیه که هنوز تموم نشده present perfect به کار میبریم present perfect هم کاربردهای مختلفی داره عمده ترین کاربردش این هست صحبت در مورد یه چیزی که در یک زمانی در گذشته شروع شده و تا لحظه حال ادامه داره مثلا our sales have increased فروش ما افزایش پیدا کرده چه زمانی یکی از این چهار زمان During the current quarter در طول quarter فعلی quarter به معنی یک چهارم هست و توی زمان بندی ها توی ساعت quarter که به کار میبرن یعنی یک روب ساعت مثلا it's a quarter to five یه روب به پنجه اما در مورد فست های سال که صحبت میشه به معنی یک چهارم سال هست یعنی هر سه ماه هست سال میشه یک quarter یک چهارم اون سال During the current quarter یعنی تو همین فصلی که هستیم مثلا الان پاییزه پس Our sales have increased during the current quarter یعنی در طول این پاییزی که الان توش هستیم فروشمون افزایش داشته یعنی از یه زمانی در گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه داره یا Our sales have increased since last year از سال گذشته از سال گذشته به این طرف از سال گذشته شروع شد افزایش ما افزایش فروش ما و هنوز تا به این لحظه ادامه داره اینها unfinished time frames هستن یا yeah, for the last two years for the last two years به این معنی نیست که دو سال گذشته و تموم شده نه یعنی از دو سال پیش به این طرف 
یا recently recently میشه اخیرا و اصلا یکی از کابولت های present perfect این هست حتی اگه یک کاری باشه که دیگه تموم شده باشه اگه recently رخ داده باشه یعنی اخیرا رخ داده باشه میتونیم با present perfect بیانش کنیم Four, put the verbs in brackets into the past simple or the present perfect to complete the sentences. توی این تمرین در جملات یک تا ده فیل هایی رو توی پرانتز میبینید. توی انگلیسی بردش به پرانتز میگن brackets. امریکایی ها میگن parentheses. فیل هایی که توی پرانتز هستن رو باید تشخیص بدید. آیا باید به زمان گذشته ساده simple past یا past simple بگید؟ یا اینکه به زمان present perfect مانسی نقلی ساده باید تشخیص بدید کدومش اگه کتاب های امریکن انگلیش باید رو به صورت اصولی خونده باشید بخش گرامر رو به شکل اصولی مطالعه کرده باشید و تمناتش رو انجام داده باشید انجام این تمرین براتون بسیار بسیار ساده خواهد بود Please do this on your own then check with me Ok the answers Dualsoft's market share decreased in size in the last quarter of 2004. D E C R E A S E D. Decreased. گذشته ساده فعل decrease به معنی کاهش کاهش داشتن. Dualsoft's market share. Market share میشه سهم بازار. منظور از سهم بازار یعنی چند درصد از مثلا مشتری ها متعلق به یک شرکت ها فرزن چهار تا شرکت تولید کننده یه دستمال کاغذی داریم پنجاه درصد کسایی که دستمال کاغذی میخرن از این شرکت میخرن برفرض مارکت شیر این شرکت میشه پنجاه درصد دیول سافت مارکت شیر دیکریست این سایز این در لست کورتر آف توینی او فور در طول سه ماهه آخر سال 2004 سهم بازار شرکت دوال سافت دیکریست این سایز کاهش پیدا کرد. The last quarter of 2004 میشه سه ماهه آخر سال 2004 ماه اکتبر نوامبر و دسامبر. Number two. The number of profit warnings issued by major companies has gone up In the current quarter. به زمان مازی نقلی میگیم چرا؟ چون گفته in the current or quarter در quarter فعلی در فصل فعلی در اون سه ماهه فعلی حالا سه ماهه اول دوم سوم یا چهارم ساله منظور از profit warning چی هست؟ profit warning زمانی هست که شرکتی به سهامدارانش یا به عموم مردم اطلاع میده که آیدی اون شرکت در زمان مقرر به اندازه چیزی که پیش بینی شده بوده قبلا نخواهد بود. این profit warning به صورت تحت لفظی یعنی هشدار سود یعنی هشدار میده که اون سودی که حالا روش حساب کرده بودید به اساس پیش بینی ها در اون زمان مقرر رخ نمیده کمتر میشه. The number of profit warnings issued by major companies. اینجا مچول هم داریم که البته curtail شده، کوتاه هم شده. Which were issued بوده که which were حذف شده. یعنی تعداد هشدارهایی که در روی سود توسط کمپانی های بزرگ، شرکت های بزرگ گفته شده، ساده شده، ایشو شده در سه ماهه فعلی در این فصلی که توش هستیم افسایش پیدا کرده یعنی به اصطلاح از ابتدای این فصل شروع شده و هنوز این فصل تموم نشده و ادامه داره این قضیه مازی نقلی ساده به کار بودیم نمبر 3 The time we spend on customer acquisition has gone down this year This year میشه امسال. سالی که توش هستیم. یک unfinished time frame به حساب میاد و به همین دلیل هم مازی نقلی به کار برده. The time we spend on customer acquisition. Acquisition noun acquire هست به معنی کسب کردن یا به اسطلاح جذب مشتری، جلب مشتری. اون مدت زمانی که امسال صرف جلب مشتری یا جذب مشتری کردیم has gone down. کاهش پیدا کرده. 
Number four, the size of the size of Eucalypt's workforce increased two years ago. گذشته ساده increased. چرا چون two years ago دو سال پیش رو گفته finished time frame هست. Workforce به نیروی کار میگن. The size of Eucalypt's workforce. Eucalypt هم جا اسم شرکت مثلا. The size of Eucalypt's workforce increased two years ago. یعنی اندازه نیروی کار این شرکت دو سال پیش افزایش پیدا کرد. یعنی تعداد افرادی که برش کار میکنن بیشتر شد. Number five. Pharma pumps capital investment spending has leveled off since last year. Has leveled off. مازیه نقلی به کار بردیم. چرا؟ Unfinished time frame داریم. Since last year. از زمان پارسال. از پارسال تا حالا. Pharma Prompt هم اینجا به اصطلاح اسم یک شرکت هست. Pharma Prompt's Capital Investment. Capital Investment Spending. Capital Investment به چی میگن؟ Capital Investment به... دارایی های فیزیکی شرکت میگن وقتی یک شرکتی ملکی رو میخره یا ابزارالات و ماشین های تولیدی رو میخره به اون میگن capital investment حالا در مورد شرکت فارما پرامپ اون سپندینگی که داره اون هزینه‌ای که کرده برای capital investment از سال گذشته به این طرف has leveled off یعنی همون مقداری که تا پارسال هزینه می کرده برای کپیتال اینوستمنت از پارسال به این طرف سینس لست جر یکسان مونده لیولد آف یعنی اگه توی یه نمودار نگاهش کنید یه خط مستقیم از پارسال به این طرف یا از هر سالی به این طرف که مورد نظر باشه اگه روی یه نمودار دارید گزارشتون رو توی یک نشست تجاری می گید و یه رقمی عددی تغییری نکرده از یه تایمی تا یه تایم دیگه اصطلاح تخصصی که براش میتونید به کار ببرید یکی از این موارد level off هست level off یعنی هم سطح بودن یعنی صافه پس هزینه ای که شرکت فارما پامپ از سال گذشته به این طرف برای خرید capital investment داشته فرقی نکرده number six complaints have declined dramatically since 24. از سال 2004 به این طرف شکایت ها dramatically یعنی به طرز زیادی خیلی زیاد have declined کاهش پیدا کرده. ما زیر نقلی به کار بردیم. چرا؟ since 24 گفته. از سال 2004 به این طرف شکایت ها تا حد زیادی dramatically have declined کاهش پیدا کرده. Number seven, the rates of unemployment reached a high in 2007. در زمانی که تموم شده صحبت میکنیم سال 2007. Rate به نرخ میگن. The rate of unemployment, نرخ بیکاری, reached a high. این هم یه استلاحه. To reach a high, یعنی افزایش پیدا کردن. reached a high in 2007 در سال 2007 افزایش پیدا کرده number 8 the number of franchisers in europe rose steadily between 2004 and 2008 بین سالهای 2004 تا 2008 که میشه یه زمانی در گذشته the number of franchisers in europe rose rose گذشته یه ساده فعل rise هست یعنی افزایش داشته چه چیزی افزایش داشته؟ تعداد فرانچایزر ها در اروپا. فرانچایزر به چی میگن؟ به اشخاص یا شرکت هایی که یک فرانچایز رو میفروشن یا اجازه اجراش رو میدن. مثلا فروشگاه های زنجیری یا رستوران های زنجیری فرانچایز به حساب میان. مثلا مکدونالد یک فرانچایزه یا ساندویچی های هایدا توی ایران فرانچایز به حساب میان اون شرکت اصلی که اجازه تأسیس یه شعبه جدید از اون فرانچایز رو میده میشه فرانچایزر نمبر 9 Since 1994 our staff size has remained stable ما از نقلی به کار بردیم چون گفته Since 1994 از سال 1994 به این طرف 
unfinished time frame زمانش تموم نشده از سال 1994 به این طرف staff size ما stable باقی مونده ثبات داشته چه چیزی؟ تعداد کارکنان ما staff به کارکنان میگن و یک کلمه هست که جمع مفردش یکی اس جمع نمیگیره پس وقتی یه چیزی استیبل باشه یعنی ثبات داره یعنی مثلا نوسانش زیاد نیست یا او پنجاه نفر رو اخراج نکردن پنجاه نفر رو استخدام کنن اگه مثلا اخراجی و استخدام جدید بوده خیلی کم بوده به طوری که میشه گفت استیبل بوده ثبات داشته Number 10 In 2004 and 2005 the cost of parts fell significantly fell گذشته سادیه فل فال برای چی به کارش بردیم؟ چون گفته این 2004 and 2005 زمان های هستن که تموم شدن در سال 2004 و 2005 The cost of parts fell هزینه قطعات significantly کاهش داشته شدیدن کاهش داشته significantly dramatically این ها قید هایی هستن که شدت رو نشون میدن Now write the verbs from the sentences above under the correct graph. در این بخش سه تا گراف رو می‌بینید. در مورد گراف‌های مختلف توی یه تاسک یک آیت آکادمیک توضیح دادم توی پکیج آیت توی آیت آکادمیک شما توی تاسک یک باید گراف‌های مختلف رو چارت‌های مختلف رو تحلیل کنید و به انگلیسی توضیح بدید توی نشسته تجاری هم وقتی که آماری میگیرید گزارش میخواید بدید ممکنه مجبور بشید یک گراف رو هم ارائه بدید گراف هایی مثل این ستایی که اینجا میبینید یه ستون عمودی داره یه ستون افقی داره و اعداد و ارقام با یه خطی به هم متصل میشن که نشون میده مثلا از یک سالی تا یک سال دیگه یه بازه زمانی تا یه بازه زمانی دیگه چه تغییراتی توی آمار مورد نظر وجود داشته حالا شما فعل هایی که توی یک تا ده جملات یک تا ده تمنه چهار داشتید باید بیاید و زیر این ستا گراف بنویسید که هر کدوم چی رو نشون میدم مثلا توی گراف اول از سمت چپ یه روند افزایشی میبینید توی گراف دوم یه روند کاهشی میبینید و توی گراف سوم یک روند ثابت یا تقریبا ثابت میبینید اینها رو بنویسید بعد با من چک کنید گراف اول از سمت چپ یا A میتونید براش اینها رو بنویسید has gone up یا increased یا reached a high یا rose گراف B decreased has gone down have declined fell همه این موارد رو توی تمرین چهار داشتیم و گراف C has leveled off یا has remained stable ok now let's go to page 26 5. Listen to George Finch's presentation again and complete the sentences. قبلن به پریزنتیشن جورج فینچ گوش دادید. یه بار دیگه گوش بدید و جملات زیر رو تکمیل کنید. جاهای خالی رو باید با کلماتی که جورج فینچ میگه پر کنید. قبل از اینکه گوش بدید یه بار این جملات رو بخونید تا حواستون باشه که موقع پخش ترک باید چه کلماتی رو بنویسید. Ready? Listen. Unit 3, exercise 1. Right, I think that deals with all the preliminaries. So, let's get down to business. Okay, it's time for us to hear from George Finch. George is going to review our recent sales performance. Over to you, George. Thanks, Karen. Right, overall, our sales performed well in the last quarter. I think this was due to excellent work by our production team. One or two of our teams are really marketing their conferences well. But when we look at our individual sectors, you'll see that some did better than others. Here's a quick overview of the situation. Let's look at telecoms first. The market is still a bit depressed because of debt and lower share prices. Despite this, 
the telecom sector's sales were really good, much better than we had expected. And actually, this made our overall figures better than they would have been. Sales were up here for the reason that the telecoms team performed extremely well. Great news, George. We should think about rewarding the telecoms team somehow, but go on. Thanks, Karen. OK, let's turn now to pharmaceuticals. As you can see, pharmaceuticals was at the other end of the scale. Sales performed very poorly here. I think this was as a result of some bad planning on our part. Two other conference organisers held events about the new advertising regulations before we did. No one came to our conference because they'd heard it all from our competitors first. I'll move on to the finance sector now. Things were not too bad here. The guys on the finance team performed well as ever. Now, what about IT? Well, the IT sector performed poorly. The reason being that we made some mistakes in our market research. We just didn't seem to understand what IT people were interested in during the last quarter. OK, that was that. Now, let me turn to our sales in the current quarter. Oh, number one. Overall, our sales performed well in the last quarter. به طور کلی فروش ما در سه ماه گذشته خوب بود. Number two, sales were up here for the reason that the telecoms team performed extremely well. در واقع چون ایشون داره به یک گراف اشاره میکنه میگه sales were up here. دستش رو برده به اسطلاح بالای اون قسمت توی گراف و میگه فروش ما بالا اینجا بوده. For the reason that, به این دلیل که the telecoms team performed extremely well. تیم تلکامز ما فوق بلده آلی عمل کرد. Number three, pharmaceuticals was at the other end of the scale. Sales performed very poorly here. At the other end of the scale, یعنی اون طرف یک مقیاس. یه مقیاس خطی در نظر بگیرید. یه سمتش خوبه تا میرسه به بهترین اون سمتش بده تا میرسه به بدترین به این میگن یک سکیل پس فروش مربوط به فارمسوتیکلز در مورد همون شرکتیه که توی جلسه قبل داشتیم at the other end of the scale بوده یعنی داره مقایستش میکنه با فروش تلکامز در مورد تلکامز توی جمله دو گفته extremely well بوده این یه طرف مقیاسه خیلی عالی ولی فروش فارمسوتیکلز at the end of the at the other end of the scale بوده اون سمت مقیاس بوده یعنی sales performed very poorly here خیلی افتضاح بود خیلی ضعیف عمل کرد فروش خیلی بد بوده number four the guys on the finance team performed well as ever کارکنانی که یا دوستانی که در واقع توی تیم فایننس بودن as ever یعنی مثل همیشه عالی عمل کردن خوب بوده کارشون number five the IT sector performed poorly بخش IT ضعیف عمل کرد now write the phrases with performed on the scale the first one has been done for you حالا باید این scale یو که اینجا میبینید مقیاس یو که اینجا میبینید تکمیلش کنید همه کلماتی که در کنار پرفورم توی جملات قبل پنج جمله بالا گفته شد رو روی این مقیاس بیارید یه دونه رو براتون انجام داده به سمت چپ مقیاس نگاه کنید یه صورتک ناراحته و سمت راست خوشحال یعنی از سمت چپ بدترین هست و سمت راست به بهترین میرسه پرفورم 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 پرفورمد همه اینها پرفورم رو میگن اجرا رو میگن اون وسط نوشته well یعنی خوب اجرا کرده پس سمت راستش باید یه چیزی باشه که خوب باشه و سمت چپش دو موردی که بد هستن غید هایی رو استفاده کنید که توی یه تمنه پنج اومده همین الان جای خالی رو باهاش بار کردیم و نشون دهنده که عمل کرده این گروه ها بودن این رو انجام بدید بعد با من مقایسه کنید. اولی از سمت چپ میشه very poorly خیلی بد. دومی poorly بد. 
سومی که گذاشته well خوب بوده عالی بوده و آخری extremely well خیلی عالی بوده extremely e x t r e m e l y extremely well number six match the two parts to make sentences and questions موارد یک تا ده جملات ناقص هستن بعضی هاشون جملات سوالی هن بعضی هاشون جملات statement هستن جملات خبری مثبت. تیکه شدن اینها یعنی یک تا ده یه نیمه یه جملات هستن و ای تا جی نیمه دوم هر کدوم از جملات اما به هم ریختن باید خودتون پیدا کنید که کدوم به کدومه لطفا این رو انجام بدید بعد با من چک کنید. Alright, number one E. Are you saying that we should cancel our stand at the trade fair? منظورت اینه که باید قرفمون رو توی نمایشگاه تجاری حذفش کنیم. Number two G. Can we come back to your point in a minute? میشه یه دقیقه دیگه برگردیم در باید چیزی که میخوای صحبت کنیم. Number three D. Could I just interrupt you there? میشه همینجا که داری حرف میزنی وسط حرفت بپرم. قطع کنم حرفت رو. Number four. A. Could I make a point here? میشه من یه صحبتی بکنم اینجا یه حرفی بزنم. نظرم رو بگم. یه ایده یو مطرح کنم. Number five. H. Do you think that we should increase our marketing budget? آیا فکر میکنید که باید بودجه یه بازاریابیمون رو افزایش بدیم؟ Number six. Hold on a moment. I. Hold on a moment, please. We'll come back to you soon. Hold on a moment. لطفاً سب کنید. زودی برمیگردیم به سراغ شما. یعنی مثلا توی یه نشست تجاری دارن همه حرف میزنن یه هایی که یه حرفی میزنه که به موضوع مربوط نیست یا فعلا مربوط نیست. که سب کنید اول این بحث جمع بشه بعد برمیگردیم به سراغ حرف شما number 7 j if i understand correctly you're saying that we should end the contract اگه درست متوجه شده باشم منظور شما این هست که باید قرارداد رو باطلش کنیم یا پایان بدیم بهش به اصطلاح number 8 c just a moment please I promise we'll come right back to you. یه لحظه لطفا. قول میدم که برم گردیم سراغ شما. باز هم توی یک نشست تجاری. Number 9B. What do you think about that point? نظرتون راجع به این ایده ای که مطرح شده چیه یا این نکته چیه؟ Number 10F. Would you like to make a point here? میخوای اینجا نظرتون رو بگید نکته یو بیان کنید. Which sentences 1 to 10 can be used for A, B, C, or D? حالا نگاه کنید به جملات یک تا ده. میتونید این جملات رو هایلایت کنید یا صورت مرتع و منظم روی یه دفتری یه کاغذی جایی بنویسید و حفظشون کنید. جملات کاربردی هستن. برای تمرین آخر این صفحه باید بگید که کدوم یک از جملات یک تا ده رو میشه برای موارد A تا D به کار برد. توی هر مورد ممکنه دو تا سه تا جمله رو بشه به کار برد. دو فقط یه جمله نیست. A to interrupt someone to make a point. اگه میخواید حرف یکی رو قطع کنید که حرف خودتون رو بزنید نکته یا بگید چیزی رو بیان کنید کدوم یک از جملات یک تا ده رو میگید؟ B. To ask for other people's opinions. اگه نظر دیگران رو بخواید کدوم جملات. C. To stop someone from interrupting. برای اینکه نظرید یکی وسط حرفتون بپره. حرفتون رو قطع کنه. کدوم جملات رو میگید. And D. To clarify someone's point. و برای اینکه جمله رو بگید که حرفی رو که یه نفر دیگه ای زده به اصطلاح واضحش کنید. مشخصش کنید. طوری بیان کنید اون حرف رو که دیگه هیچ اپامی توش نمونه. برای این کار کدوم جملات یک تا ده رو به کار میبرید. خب این رو انجامش بدید بعد با من چک کنید. برای مورد A جمله سه و چهار 
Could I just interrupt you there? و Could I make a point here? برای B جملات پنج نه و ده جمله پنج Do you think that we should increase our marketing budget? جمله نه What do you think about that point? و جمله ده Would you like to make a point here? همه موارد To ask for other people's opinion هستم و مورد C جملات دو شش و هشت جمله دو Can we come back to your point in a minute? جمله شش Hold on a moment, please. We'll come back to you soon. But only a hash. Just a moment, please. I promise we'll come right back to you. Are you saying that we should cancel our stand at the trade fair? But only a half. If I understand correctly, You're saying that we should end the contract. Thanks for watching or listening. Good luck.